¿Sí? ¿Se me oye bien? Bueno, pues nada, en primer lugar, eh, darles la bienvenida a todos, muchísimas gracias y eh, agradecerles. Eh, con el permiso del, del señor presidente regional Manolo, con tu permiso, eh, voy a agradecerle primero, más que nada, a ustedes, a los afiliados, a los simpatizantes, a los compañeros del partido, eh, muchísimas gracias porque hoy es un día de orgullo eh, para el Partido Popular de Fuerteventura, pero sobre todo para el Partido Popular de Pájara. Así que pido un aplauso fuerte para ustedes, por favor. Gracias. intervención va a ser muy cortita, voy a darle paso también a la compañera, primero a la compañera eh, Dunia Álvaro Soler, que es la portavoz del Partido Popular de Pájara y concejala, pero agradecer, como no, a nuestro presidente regional, a Manolo Domínguez, a nuestro presidente insular, Fernando Señat, eh, y a los distintos consejeros, concejales, cargos públicos, cargos orgánicos del partido, muchísimas gracias por acompañarnos en este gran día del Partido Popular de Pájara. Créanme si le digo que, que hoy es un día eh, grande, me siento muy orgulloso eh, de poder estar este día hoy aquí como presidente local también del Partido Popular, junto con el presidente regional y el presidente insular, eh, y de poder eh, traer un poco, de, de si, si de alguna manera puede ser, de eh, acercar un poquito más la casa del Partido Popular eh, a los vecinos de, de Morrojable, nosotros no sabemos hacer otra cosa que es escuchar a la gente del pueblo, escuchar a la calle y, y no hemos hecho otra cosa que hacer eso mismo, o sea, traer, eh, abrir las puertas del Partido Popular a la gente de Morrojable, a los vecinos de Morrojable que llevan mucho tiempo pidiéndolo y que de alguna manera pues aquí están las puertas de la casa del Partido Popular abiertas para debatir, para preguntar, para exigirnos también a todos y cada uno de los que, bueno, los que forman parte también de los distintos gobiernos, eh, pues de alguna manera, eh, pues soluciones también a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Así que, nada, sin más, eh, yo paso directamente a darle la palabra, como decía nuestra compañera eh, Dunia Álvarez Soler, concejal y portavoz del Partido Popular de Paz. Así que muchísimas gracias. Se olvidan que yo soy de la pajita. <risa> bueno, eh, señores, qué decirles, sino que es un orgullo contar con esta sala que por fin inauguramos hoy eh, con todos ustedes. Evidentemente tengo que dar la bienvenida, lo voy a hacer de forma formal y hoy me voy a ayudar con papeles porque para mí es un momento muy emocionante y no quiero que se me olvide ninguno de los detalles porque estamos más que ilusionados por este momento tan especial para el municipio de Pájara y para nosotros en el Partido Popular. Primero que nada, desde luego, dar la bienvenida y agradecer la presencia de nuestro presidente regional, Manolo Domínguez, eh, que nos va a acompañar en este momento tan importante. Bienvenido, Manuel Fernández. E igualmente a nuestro presidente insular, insular como no, Fernando de Enseñar, que siempre está con nosotros aquí en el municipio de Paz, igual que en el resto de la, del municipio de la isla, porque es un presidente que no para de perderse ninguno de los eventos que se celebran en cualquier municipio. Sabemos que es un presidente cercano, un presidente que se mueve, un presidente que está para su equipo y eso también lo valoramos. Y hoy desde luego le damos las gracias especialmente por acompañarnos en este momento tan especial. Gracias también, Fernando. Gracias a ustedes, los afiliados, pero también a familia, a amigos, a compañeros eh, de, de otros organismos, de otras eh, administraciones, como pueden ser los compañeros del Cabildo, y desde luego también compañeros en el Ayuntamiento de Pájara de otras siglas políticas. A todos ustedes, bienvenidos esta mañana. Desde luego para nosotros es un momento más que ilusionante el poder contar con un espacio donde reunirnos y poder coincidir, no solamente para hablar de trabajo, para debatir ideas, para aceptar propuestas, sino también para servir de ayuda 
a aquellos vecinos que lo requieran. El estar en, en pie de calle nos da una oportunidad única de acercamiento hacia nuestra gente en el municipio de Pájara. Ya a principios de este año, cuando eh, nuestro presidente regional eh, llegó precisamente a ser presidente, puso de moda una palabra, el municipalismo. Para nosotros ya tiene un sentido desde hace muchísimo tiempo en el municipio de Pájara. Esto tiene que ver con cercanía, con sencillez, con empatía hacia nuestros vecinos. Y desde luego el estar en el centro neurálgico de Morrojable, donde los comercios que nos rodean precisamente han necesitado de muchísima gestión política para seguir adelante después de la pandemia y de la situación de crisis que vivimos actualmente, es importante. Decía Jorge Bucay que para volar hay que crear un espacio en el que poder abrir la sala. Y como buenas gaviotas que son, hoy celebramos el poder tener este espacio, esta sala, esta ubicación para abrir las alas, volar y llegar a lo más alto. Y por eso estoy más que agradecida de la presencia de todos ustedes en este momento tan importante para nosotros. Pero para que esta inauguración sea una realidad, quiero dar un agradecimiento especial para personas que forman equipo aquí en Pájara y que han echado muchas horas y mucho esfuerzo, como son Javier Martínez, Antonio Alemán, Teresa, Naomi, Lucía, Jessica, Jorge y Faustino. Y como no, mi apoyo en las duras y en las maduras, alguien que me ha demostrado que en política, además de compañerismo, también puede existir la amistad verdadera, como es mi de León. El trabajo en equipo nos refuerza los lazos de confianza y toca pensar en grupo, con el fin de ganarnos la confianza de aquellos que están en su casa y que están sin fe en la gestión política. Somos nosotros los que tenemos que dar la imagen de seriedad, de estabilidad, de gestión que el vecino necesita hoy por hoy para defender sus intereses en el municipio de Pajara. Ese es el trabajo que nos espera. Por esto, esta inauguración no marca el pistoletazo de salida de trabajo. No, es un paso más. Porque el trabajo ya lo venimos haciendo desde 2019, tratando de dar la imagen de seriedad y de estabilidad y sobre todo de gestión en aquellas administraciones donde, donde gobernamos, como es también en el municipio de Pajara. Por todo esto solamente quiero decir que hoy inauguramos la sede del PP del Partido Popular, pero también deseamos que sea la casa para el pueblo de Pájara, es decir, la casa de todos ustedes. Gracias por estar aquí. Ahora lo contrario, ahora hay que subirlo. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo está Pájara? Bien. ¿Cómo está esta sede de Morrojales del Partido Popular? ¡Abarrotar! Bueno, yo quería, antes de nada, darle la bienvenida, darle las gracias a un amigo, pero también a un presidente, Manuel Domínguez, que una vez más está con nosotros en Fuerteventura. Que el otro día cuando le decía... Oye, te necesito enmorrojable, te necesito inaugurando la sede, te necesito apoyando al equipo de este municipio que se está rompiendo el cobre por el Partido Popular, en el ayuntamiento, pero también aquí, en la calle. Él me dijo, Fernando, dime el día y la hora, y allí voy a estar. Haga pase lo que pase, aunque haga sol o aunque llueva, porque en esta isla hemos salido con lluvia y, y llegamos con sol. Así que gracias, de verdad, de corazón, amigo. Presidente, por estar siempre con nosotros, con el particular de Fuerteventura, en todos los municipios de norte a sur de la isla. Darle también las gracias por estar hoy aquí a todos los compañeros, a nuestro secretario general Claudio Gutiérrez, compañeros del Cabildo, compañeros de Ayuntamiento, de otros municipios, por haber bajado a hacer lo que nosotros hacemos mejor que nadie. Equipo, apoyarnos los unos a los otros. Como siempre digo, de norte a sur de la isla, desde la punta del cotillo hasta la punta del faro. Todos juntos, haciendo Partido Popular. Y eso es lo que nos hace fuertes, eso es lo que nos va a hacer en mayo del 2023 ganar, porque nosotros salimos a ganar las elecciones y a gobernar todos los municipios, el Cabildo Insular y, por supuesto, a nuestro presidente 
que se dejara de ser presidente regional, bueno, si das siéndolo, pero además tendré que decirte presidente de Canarias. Y eso lo vamos a hacer todos nosotros. Pero quiero dar especialmente las gracias por esta sede, por el trabajo, a nuestro presidente del Comité Local de Pájara, Jorge Marante. Gracias por todo el trabajo y por todo el esfuerzo que hace. A nuestra portavoz y concejala en el Ayuntamiento de Pájara, Dunia Álvaro. Aquí también nuestro consejero de Comercio, Industria y Artesanía, que está haciendo un excelente trabajo, Domingo Pérez, que es también de este municipio. Pero sobre todo, y permítanme, al equipo de Pájara. A todos y cada uno de ustedes, a los que conozco desde hace muchos años y a los que conozco menos, porque se han incorporado recientemente a este proyecto, por hacer de este partido un partido grande, por hacer de esta sede, porque sé que esta sede, cada trocito, ha sido parte de ustedes. Sé lo que me habéis reclamado esta sede, sé lo que habéis peleado por tenerla y sé que cuando había que pintarla, decías, no, 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 la queremos pintar nosotros. Cuando había que arreglar las ventanas, no, 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 no contratamos a nadie, lo queremos hacer nosotros porque esta sede es nuestra. Y cada rinconcito de esta sede es parte de cada uno de ustedes. Y lo sé, porque les he visto. Y ustedes saben que para mí Pájara, aunque puede estar lejos geográficamente y a veces me tiráis de la oreja porque tengo que bajar más, a pesar de que bajo, los llevo muy cerca en el corazón. Por muchas cosas, por muchas viviendas, por muchas batallas y muchas trincheras. Saben para mí que ustedes son especiales. Pero miren, hoy abrimos la sede y ya no me voy a alargar mucho más. Y esta sede, lo decía antes en la rueda de prensa, tiene que ser un punto y seguido. Un punto y seguido al crecimiento del Partido Popular en este municipio y al crecimiento que estamos haciendo el Partido Popular en toda Fuerteventura. Pero también, y esto es lo importante y por eso la abrimos, tiene que ser un punto de encuentro con los vecinos del municipio, donde venir a escucharles donde venir a preguntarles cuáles son sus problemas, donde venir a recoger sus necesidades y sus sugerencias. Y luego nosotros, como representantes públicos, resolverles y llevarlo a donde tenemos que llevarlo sus necesidades, resolverles sus problemas. Porque la política empieza por escuchar, la política empieza por la empatía. Y si no tenemos esas dos cualidades, no tenemos nada y por lo menos el Partido Popular, así somos y así queremos ser, escuchar. Y de las primeras demandas, yo lo decía también nuestro presidente de la prensa, va a ser, porque estamos en ello, trasladar a los presupuestos de la Comunidad Autónoma, ustedes saben como portavoz de Hacienda, esas reivindicaciones del municipio de Pájaro, esa circunvalación de la salida del puerto al Club Aldiana para que los camiones no pasen por el centro, esa rehabilitación y ampliación y mejoras del Centro de Salud de Morrojable, ese instituto en La Lajita, seguir trabajando con el Eje Norte y Sur porque Puerto Rosario queda muy lejos y todas las gestiones a veces hay que hacerlas allí. Seguir trabajando, y decía nuestro presidente, yo lo dirá, en la vivienda, uno de los mayores problemas que tenemos en la isla de Fortentura y en este municipio. Seguir trabajando en la educación, en la formación profesional para darle salida a nuestros jóvenes en el transporte. Pero sobre todo, y lo tengo claro, y ustedes saben que para mí es una bandera, la sanidad. La sanidad que si en Puerto o en el Norte la tenemos tan mal, aquí sufrimos, y lo sé porque cada uno de ustedes me lo ha transmitido, la triple insularidad. Todavía estamos más lejos del hospital. Y por lo tanto, todavía y también tenemos que hacer más esfuerzo para que el sur también existe, para que el sur también necesita que les cubran de esas necesidades. Y cuenten con el Partido Popular, cuenten con este diputado, pero sobre todo cuenten con el próximo presidente de Canarias para cumplir con el municipio de Pájara. En todos esos temas y en todos los que ustedes nos van a ir trayendo a partir de hoy con esta sede abierta todos los días. Así que, felicidades Pájara, arriba el Partido Popular, arriba ustedes y bravo por cada uno de ustedes. Y como siempre les digo, trabajar, 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 que lo mejor está por venir. En Pájara, en Fuerteventura, en Canarias, y no me olvido, en noviembre, en Madrid 
y con nuestro presidente Álvarez Núñez Feijó, presidente de España. Gracias a todos ustedes. Muy buenos días a todos. Yo digo buenos días porque todavía no he comido, con lo cual hasta que no coma me dicen que tenemos que seguir diciendo buenos días. En primer lugar quiero reconocer que me sigue sorprendiendo el recorrido que voy haciendo por Canarias, por cada uno de los rincones, por cada uno de los municipios, con ese cariño que me reciben, con esa acogida, con esa participación de muchos ciudadanos que piensan que el Partido Popular es el mejor vehículo para poder llevar a cabo la política que va en beneficio de nuestros ciudadanos. Y quiero agradecerles hoy a todos su presencia. Son horas inoportunas en las que algunos estarían tomándose una caña con el tiempo que hace, otros haciendo de comer, otros atendiendo a su familia y sin embargo han decidido compartir este rato para dar pistoletazo de salida a una inauguración de un lugar de encuentro, de un lugar de debate, de un lugar en el que hay que proponer y en el que hay que hablar con la cabeza muy alta, insisto, utilizando al Partido Popular como vehículo para poder solucionar y mejorar la vida de los ciudadanos. Y permítanme que en primer lugar agradezca al presidente local, a Jorge, pues ese empeño, ese esfuerzo, esa dedicación y cómo no también que haya vivido y esté viviendo un día como este con nervios. Cuando llegué le dije, ¿cómo estás? Y me dijo, nervioso. Y le dije, eso es bueno. Eso es bueno porque esa tensión es la que hace que las cosas salgan bien. Cuando uno siente desde dentro los colores, como se suele decir en el argot futbolístico, es porque realmente lo va a dar todo. Y hoy Jorge me demostraba con esa expresión que quiere darlo todo y que se siente orgulloso de poder hacer realidad un objetivo que, como decía Fernando, a quien también agradezco no solo su presencia, porque si no hubiese estado le tirábamos por la oreja, sino la acogida, el recibimiento, el empeño también que hace como presidente insular. Y decía que esos nervios también los expresaba Dunia, ¿no? me decía, presidente, hoy es un día importante, le digo, te has puesto de gala, para recibir este día, porque es verdad. Miren, yo también fui presidente local del municipio de Los Ralejos, donde luego fui alcalde, y lo primero que hice cuando asumí la presidencia fue cambiar la sede local. Entendía que ese encuentro de los miembros del partido a nivel local, que ese ratito en el que íbamos a pintar, en el que nos íbamos a encontrar, en el que íbamos a dialogar, hacía equipo. Y ese equipo fue el que luego hizo que pudiésemos subir la escalera peldaño a peldaño hasta conseguir la alcaldía. Y miren, yo no creo en las casualidades. Hoy es la primera vez que como presidente autonómico tengo el honor de poder inaugurar una sede del Partido Popular en Canarias, con lo cual no lo voy a olvidar nunca. Espero que ustedes tampoco se olviden de mí, al menos cuando llegue mayo. <risa> A partir de entonces ya veremos. Pero, bromas aparte, de verdad que hoy es el primer día que inauguro una sede como presidente autonómico. Y me llevaba a aquel año 2005 en el que asumía la presidencia del Comité Local de los Ralejos. Y también me llevó a analizar qué sucedió en aquel entonces en ese municipio. Yo también era concejal de Hacienda. Yo también era concejal de Hacienda. Y en aquel entonces éramos dos concejales de 21. Dos de 21. Si hoy hiciésemos el análisis porcentual de la representación del Partido Popular en Pájara, estamos más o menos a la par de lo que en aquel momento representaba el Partido Popular en Los Ralejos. Hoy, en ese municipio, somos 15 de 21. 15 de 21. ¿Saben por qué? Porque el día que inauguré la sede tenía los mismos nervios que Jorge, la misma ilusión que Dunia y el mismo arrope que ustedes hoy le están brindando al Partido Popular de este municipio. Y quiero agradecérselo muy sinceramente. Muy sinceramente. 
miren una cosa, en aquella fecha también teníamos la participación del Partido Popular en el Cabildo de Tenerife. Hoy el Partido Popular de Fuerteventura está muy bien representado no solo en esta sede con sus cuatro consejeros, sino con el trabajo que están haciendo desde el Partido Popular por la isla de Fuerteventura. Por lo tanto, yo no creo en las casualidades. Yo creo en que las cosas suceden en función del empeño, de las ganas, del entusiasmo, del objetivo que te puedas marcar. Y hoy aquí yo noto que hay ilusión, que hay equipo, que hay proyecto, que hay ganas y que hay un objetivo por cumplir. El Partido Popular tiene que crecer en este municipio sin lugar a dudas porque se están haciendo las cosas bien. El Partido Popular en Pájara tiene que ser representativo en las próximas elecciones porque tiene el arrope de todos y cada uno de ustedes. Yo les pido que no perdamos esa ganas. Yo les pido que utilicemos este lugar como ese lugar de debate, de encuentro, de unión, de participación. Es un lugar en el que podamos salir a la calle levantando la cabeza y diciendo soy del Partido Popular. Es el lugar en el que cuando salgamos de aquí podamos encontrar a un amigo, a un familiar en la sobremesa y decir estoy trabajando desde el Partido Popular porque creo en su proyecto. Y además te pido que te unas a él porque entiendo que con ese proyecto vamos a conseguir mejores objetivos para este municipio. Y lo decía Fernando. Decía Fernando Pájara, tiene un grave problema en cuanto a la vivienda se refiere. Pájara, tiene un grave problema en cuanto a las infraestructuras sanitarias se refiere. Pájara tiene un grave problema de seguridad manteniendo la circulación de esos vehículos pesados por el centro del municipio. Pájara necesita una mejor atención. No es posible, no es posible que nos encontremos a los partidos del gobierno haciendo oposición al propio gobierno si es así me imagino que es porque deberían de estar en la oposición porque si no son capaces de convencer a quien gobierna en esta tierra de que hace falta infraestructura en pájara es porque deberían de seguir en la oposición y por lo tanto lo decía también Fernando nosotros queremos escucharle Queremos que nos utilicen como vía, como vehículo, para poder mejorar unos presupuestos de la comunidad autónoma que entendemos son inejecutables. Crean falsas expectativas y no van a ser capaces de llevar a cabo la inversión que necesita esta tierra. Nosotros vamos a intentar por todos los medios que se nos escuche. Vamos a intentar por todos los medios de que se consiga bajar los impuestos. No es posible, no es posible que el gobierno haya presentado un plan de presupuestos en el que dice a 31 de diciembre del año 2023, escúchenme bien, a 31 de diciembre del año 2023 van a sobrar 185 millones de euros. ¿Y si van a sobrar para qué los presupuestos? Si van a sobrar, ¿por qué no baja los impuestos y permite que esos 185 millones de euros estén en el bolsillo de los ciudadanos y no en los bancos pagando intereses? Si va a sobrar dinero, ¿por qué presume usted de tener más de 10 mil millones de euros? ¿Ustedes alguna vez han escuchado la cifra de 10 mil millones de euros? ¿10 mil millones de euros saben ustedes lo que significa? Esa es la cantidad con la que pretende gobernar Canarias este pacto de las flores. Por lo tanto, nosotros no creemos que esa sea la política que merece Canarias. Nosotros entendemos que en lugar de dar el pescado servido hay que dar la caña para poder ir a pescar. Nosotros entendemos que hay que desarrollar la economía y que la iniciativa privada no es una amenaza, es quien crea los puestos de trabajo. Que sí, que la administración tiene que invertir en sanidad, por ejemplo. Miren, yo me imagino que ustedes fueron testigos a través de la televisión de lo que sucedió en Madrid el pasado domingo. Ustedes vieron cuántas personas salieron a la calle el pasado domingo criticando a la presidenta de la comunidad autónoma, Isabel Díaz Ayuso, porque la sanidad iba mal. Yo les voy a dar, los que me acuerden, un par de datos. Miren, 
En Canarias, las listas de espera para una operación quirúrgica es de 144 días. En Madrid es de 73. En Canarias, la lista de espera para ser atendido por un profesional médico es de 118 días. En Madrid es 51. En Canarias, en porcentaje sobre el número total de pacientes a la espera de una operación no urgente es del 63%. En Madrid, del 0,5%. Mi pregunta es, ¿qué hubiese sucedido si las cifras de Canarias las tuviese Madrid? ¿Le hubiesen pegado fuego a las calles? ¿Todavía estuviesen manifestándose? ¿Estarían gritando por cada uno de los rincones por el maltrato en cuanto a la sanidad se refiere? Por lo tanto, no nos dejemos engañar. Yo soy consciente de que ustedes lo viven día a día. Soy consciente que muchos de ustedes saben que las cifras de dependencia no son verdad. ¿A cuántos conocen ustedes que no tienen a un familiar dependiente que le puedan atender? Que lo tienen que hacer en primera persona, sin tener conocimiento, dejando de ir a trabajar, dejando de atender a sus hijos por atender a un familiar dependiente. Por lo tanto, esta es la realidad que vivimos hoy en Canarias. Pero yo no quiero centrarme en un mensaje hoy de crítica. Quiero hablar del Partido Popular de cara al futuro. Y lo que quiero decirles para terminar es que yo cuento con todos y cada uno de ustedes. Y voy girando la cabeza para poder mirarles a los ojos. Yo confío en el trabajo, en el tiempo, en el empeño, en el esfuerzo, en el cariño que ustedes puedan dedicar desde el Partido Popular para mejorar este municipio que es de ustedes. Es donde viven, es donde crecen sus hijos, es donde han visto desarrollar su pasado. Aprovechen la oportunidad, aprovechen el momento. Creo que estamos magníficamente representados para poder presumir de equipo y de proyecto. Depende de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, buen día y que haya larga vida. Hoy